Hello, Assalamualaikum. Selamat hari Selasa. Kita terus dengan cerita yang pertama. Banyak benda yang boleh kita jadikan hobi tapi yang pelik-pelik pun boleh jadi hobi juga. Kalau dah tahu memiliki senjata api, biarpun dia tiruan sekalipun adalah salah dan janganlah jadikan dia sebagai hobi. Ha, ini cerita tentang seorang peniaga dekat Melaka yang ditahan polis kerana jual 12 pucuk senjata api tiruan bernilai RM10,000. Dia jual pistol tiruan itu dekat gerai di Uptown Pahlawan Walk. Plaza Mahkota dan si cerdik ni pun ada iklankan hobinya tu dekat Facebook. Hai, tak pasal-pasal dah kena remat 4 hari. Ha, itulah cerdik sangat. Ha, ni pula cerita tentang sesat dalam hutan dan jumpa jalan keluar setelah dibantu seekor kucing. Cerdik kan kucing tu? Ha, dan video kucing cerdik ni tular di media sosial Jepun selepas ia dimuat naik dua lelaki yang sesat dalam hutan. Mereka meronda dengan kereta di kawasan pegunungan dan tidak dapat cari jalan keluar bila sistem navigasi mereka gagal berfungsi. Namun kucing itu tiba-tiba muncul dan mereka ambil keputusan untuk mengekorinya dan kucing itu berjaya tunjukkan jalan keluar buat mereka. Dan video yang popular di Twitter ini juga telah mencapai tontonan sehingga 2.82 juta kali. Wow! Adik oi, ha, orang bagi duit saku tu untuk belanja sekolah bukan beli dadah. Ha, inilah terkejutnya si abang bila dapat tahu adiknya yang sedang bersekolah dah jampak dekat pokok Sena Kedah didapati positif dadah. Kata si abang, segalanya bermula apabila mereka tujuh beradik tinggal bersendirian selepas kematian ibu bapa. Lebih mengejutkan, semua enam beradiknya yang berusia antara 10 hingga 30 tahun sebenarnya terbabit dengan penyalahgunaan dadah. Mereka dikesan positif dalam ujian air kencing yang dijalankan Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK. Hai, tak tahu dah nak kata apa dah macam ni. Okey, ini pula cerita tentang Datuk Syah Rohan yang meraihkan jumlah pengikut laman Twitternya yang mencecah 33 juta orang. Ha, dia merakamkan video penghargaan istimewa buat minatnya yang menyokong kejayanya. Hai, biasalah dia dengan berpakaian taksedo, berkaca mata hitam dan rambut bersikat rapi. Syah Rohan memberikan ucapan ringkas dalam air. <laughs> Okey, dia sememangnya tahu cara untuk ambil perhatian dan juga ambil hati peminat. Ya, ah, steady lah Datuk Syaruhan. Baik, ini pula cerita tentang Salji Tebal yang menyukarkan proses pencarian mangsa dan serpihan pesawat Saratov Airlines yang terhempas berhampiran Moskow pada Ahad. Kesemua 65 penumpang dan 6 anak kapal maut dalam insiden itu. Pasukan penyiasat masih tercari-cari punca nahas itu dan mempertimbangkan faktor cuaca, kesilapan manusia dan masalah teknikal sebagai kemungkinan punca nahas. Pesawat Antonov AN-148 itu dalam perjalanan dari Moskow ke Oz melalui pegunungan Ural. Mereka juga menolak pembabitan militan dalam insiden terbabit. Okey, cukuplah kompak untuk hari ini. Jangan lupa untuk share cerita ini kepada kawan-kawan anda. Kita jumpa lagi di episod yang akan datang. Bye-bye.